तरी आम्हाला नमस्कार करा आमचं नाव सुरू नमस्कार 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 आपण आता हे तामनवाडी गाव तालुका तुळजापूर जिल्हा सोला सोला उस्मानाबाद उस्मानाबाद हा सॉरी तर आपलं काय नाव सर भास्कर विष्णू पवार पवार साहेबांच्या शेतामध्ये आहोत आणि त्यांच्याकडे टोटल दहा एकर दहा एकर कांदा कांदा आहे आणि त्या कांद्याला कोणत्या जातीचा कांदा आहे पुन्हा फुरसुंगी पुन्हा फुरसुंगी या जातीचा कांदा आहे तर या दहा एकरला पॉवर प्लांट ग्रो ब्लूम नायट्रोकिंग जे की या ठिकाणी जवळजवळ पंचवीस लिटरचा वापर झालेला आहे दहा एकरमध्ये तर आपण पवार साहेबांना विचारू की हे जमीन टाकल्यामुळं आणि हे रोप प्रक्रिया बियाल लावल्यामुळं ह्याचा काय काय फायदा झालेला आहे पवार साहेब सांगा थोडंसं पहिल्यांदा बियाला ग्रोमध्ये बी शिंगतोडा दिला त्याचा आणि त्याच्यामध्ये प्रक्रिया करून बी असं वाफ्यावर टाकलं त्याच्यामुळे फायदा असा झाला की सर्वसाधारण जर असं बी टाकलं तर त्याला उगवणाला आठ नऊ दिवस लागतील ही पाच दिवसामध्ये अशी त्याची कोंब दिसा लागली म्हणजे पहिला फायदा असा झाला की उगवण उगवण क्षमता लवकर लवकर आणि त्याच्यानंतर त्याच्यावर हे ब्लूमचं नायट्रोकिंग नायट्रोकिंगचं स्प्रे केला स्प्रे केला स्प्रे केल्यामुळं पाती हिरव्यागार आणि पातीची वाढ अशी झपाट झपाट आणि जोमदार अशी होती बरोबर आहे त्यामुळे मुळीची वाढ आणि पुन्हा पाण्यामधून पॉवर प्लांट ग्रो पॉवर प्लांट ग्रो आणि ब्लूम हे मिक्स करून पाण्यामधून सोडलं त्याच्यामुळं रोपाची वाढ जोमदार होऊन पांढऱ्यामुळे पांढऱ्यामुळे ज्या सुटतेत अच्छा तर पांढऱ्यामुळे जास्त सुटल्या आणि दुसरं हे रोप आपण या ठिकाणी लावल्यानंतर तूट किती पडली काय एक एक टक्का सुद्धा तूट पडली एक टक्का बघू शकता इथं तूट नाही आता हे खाली तुम्हाला इथं लावलं टोटल रोप तुम्ही थोडस डिटेल दाखवा कारण तूट हा शेतकऱ्याचा पहिल्या दिवसापासून जे लॉस होतो तो लॉस या ठिकाणी दिसणार नाही आपल्याला तर तूट पडली नाही कुठल्या कुठल्या प्रकारे या ठिकाणी दुसरं मग आता हे आपण एवढ्या दहा एकरला वापरला त्याच्यामुळे समाधान आहेत का समाधान आहे समज आपले हे चिरंजीव मुलगा आहे हा तुम्ही टाकलं नाही तुमची काय प्रतिक्रिया आहे एकदम योग्य प्रमाणात रोगाला नाही बळी पडता जमदार वाढ होती रोगाला कुठल्याही प्रकारे बळी पडली नाही ह्याच्यावर कुठलं बुरशी नसेल का फवारले का आतापर्यंत फवारलेलं नाही नाही कुठल्या प्रकारे नाही बरं सर आणि फक्त हे जी केलेली आहे अच्छा ग्रोची नायट्रोक्रिंग नायट्रोक्रिंग नायट्रोक्रिंगची हा हे जे फक्त फवारणी केलेली आहे त्याच्यामुळे पातीवर चकाकीपणा आहे हिरवीगार पात चोमदार वाढ अच्छा हा कुठला रोग नाही काय नाही नाही आता ह्याला रासायनिक खत किती वापरले पवार साहेब रासायनिक खत प्रत्येक वर्षी आम्ही भरपूर प्रमाणात वापरत होतो पण आमचे मित्र मसुते साहेब यांनी सांगितल्यामुळं या वर्षी रासायनिक खताचा काय वापर आम्ही केलेला नाही बरं ह्याला म्हणजे तरी पण तुम्ही दहा टक्के वीस टक्के तीस टक्के असं काही ह्या वर्षी केलेलाच नाही बघू ह्याच्या या प्लॉट मध्ये एक कण पण रासायनिक टाकलं टाकलेलं नाही नाही बार आता सध्या ही वीस दिवसाची लावण आहे वीस दिवसाचा कांदा आहे हा तर वीस दिवसाचा कांदा आहे कांदा खूप टवटवीत आहे तर कुठला रोग नाही काय नाही आणि चांगल्या प्रकारे वाढ चालू आहे बरं आता कांद्याच्या पलीकडे ही ज्वारी आहे ज्वारी तुम्ही ज्वारी बद्दल थोडं सांगतो तुम्हाला ज्वारीच्या बियाला ही ग्रो हा हा दे ज्वारीचं बी ग्रो मध्ये प्रक्रिया करूनच पेरणी केलेली आहे त्याच्यामुळे आमच्या शिवारात आमच्या गावात एक नंबर प्लॉट हाच ज्वारीचा आहे पानं त्याची मोठी झालेत मुळ्याचे म्हणजे जोमदार मुळ्या पांढऱ्या मुळ्या आले त्याला चार पाच पाच फुटे फुटले आणि फुटी फुटली ज्वारीला म्हणजे ज्यावेळेला खाली आपण हे गावासारखे झाले फुटवी आले ज्वारीला अच्छा अच्छा आणि पानं अशी मकरसारखी मोठी पानं आहे मकरसारखं पाणी पसर आहे तर पानं लांब आहे तर कळा चांगली आहे फक्त एक महिन्याचा प्लाट आहे एक महिन्याचं पीक आहे ते तर आज चोवीस नोव्हेंबर दोन हजार पंधरा आहे तर आपण या प्रोडक्टचा समाधान वापरल्यामुळे समाधान वापरल्यामुळे समाधान आहे त्यानं रासायनिक खताचा खर्च वाचला रासायनिक खताचा खर्च जो होतो त्याच्यापेक्षा जमीन रासायनिक खतामुळे जी खराब होणार आहे ती त्याच्यापासून शेतकऱ्याचं ही झालंय बरोबर बरोबर तर त्यापासून आपण जमिनीची काळजी घेतोय आपण जे की जमीन 
पिढ्याने पिढे चालणार आहे तर त्या पुढच्या पिढीला आपण जमीन ह्या प्रोडक्टच्या वापरामुळे ह्या सेंद्रिय खताच्या वापरामुळे फायदा होतो आपण या प्लॉटमध्ये आम्हाला मुलाखत दिला त्याबद्दल धन्यवाद